اسلام علیکم و رحمت اللہ ہم بھائی بیسکلی وی آر ایڈ دا کنکلوڈنگ ٹاپکس آف اور یونٹ ان دا لاسٹ کلاس وی ہیو ٹرائی ٹو ڈسکس سم میتھڈز ٹو سیپریٹ لیکوڈ لیکوڈ مکسچر ان دیٹ کلاس we have studied two types of uh, liquids one we called as miscible liquids and another category we call as immiscible i have told you that the miscible liquids are the liquids which mix up completely into one another and immiscible are the liquids which do not mix up in the miscible category we can have the examples of alcohol and water milk and water or we can have the examples of immiscible liquids like oil and water which do not mix up or dissolve into one another completely we will be talking about two methods for separation of a liquid liquid mixture one method which we will be utilizing for the separation of two miscible liquids and another method will be completely used for separation of two immiscible liquids good you should understand that for the miscible liquids the method we use we call it as fractional distillation in the last class we have tried to understand the method of distillation distillation and fractional distillation are the two same methods with a slight difference distillation is implied for the separation of a solid liquid mixture whereas fractional distillation it is the more advanced type of distillation which we use for the separation of two miscible liquids the procedure the steps which we use in distillation will be the same for fractional distillation but the difference is the main difference is only the use of fractional column number 1 number 2 why the name fractional distillation basically here the distillate i have defined the term distillate the vapor after condensation when we condense the vapor to get the liquid back we called that condensed liquid as distillate so here the distillate is obtained in the fraction is small small at one go we do not get the vapor condenser directly to the liquid but in fractional distillation the condensation takes place in takes place in fractions so this is called as fractional distillation now uh, let uh, me come to the topic fractional distillation as i have told you that it is used to separate two miscible liquids and the distillate being collected in separate fractions this is the reason distillate is being obtained or distillate is being collected in separate fractions boiling at different temperatures one thing you should remember that the method of fractional distillation is applicable only when the miscible liquids two or more than two which we want to separate should have different boiling points one point to be remembered that is the difference in boiling points of liquids is necessary for fractional distillation 
if you are having the miscible liquidus which do not have different boiling pointers you cannot use the method fractional distillation so the liquidus which you want to separate must have different boiling pointers one should boil at lower temperature and another should boil at higher temperature and as you know i have told you that the fractional distillation is carried out by using a fractional column what this uh, fractional column is basically it is an arrangement which provides different temperature zones it is a column which is fixed a column type rod or a column type vessel which we fix in the fractional flask the flask in which we boil the liquids we call it as a fractional flask or a distillation flask this fractional column is a column type vessel which is fixed at the lid of distillation flask this fractional column has a property that it provides different temperature zones what does it mean it means the bottom of the fractional column is the hottest zone and the top of the fractional column is the coldest zone go when we analyze the different parts of the fractional column we will feel the different temperature zones in the middle of the fractional column temperature will be different at the top temperature will be different at the bottom temperature will be different so this fractional column is basically an arrangement which provides different temperature zones bottom will be the hottest zone and its top will be the coldest zone you should keep in mind we will see it in the diagram diagram will help us to understand it better ha huh. and this is the arrangement which is used for separation of two miscible liquid that we call as fractional distillation and this is the distillation flask this yahan pe naam likha hai डिस्टलेशन फ्लासक ये फ्लासक एंड दिस होल अरेंजमेंट दिस वी कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल कॉलम टेम्परेचर इज डिफरेंट एट द बॉटम इट इज एटी डिग्री सेंटीग्रेड यू कैन सी एट द मिडल इट इज सेवेंटी नाइन एट द टॉप इट इज सेवेंटी एट एज वी मूव अप एंड अप द टेम्परेचर विल बी डिफरेंट गुड the arrangement for fractional distillation is same the apparatus used are same with the only difference that here we use this what we call as fractional column good this is the whole arrangement which we use for the fractional distillation for example we can use in the method of fractional distillation for separating the mixture of alcohol and water alcohol and water are two immiscible and these are two miscible liquids good go mixture of alcohol and water can be separated one thing you have to um, born in mind that the mixture of alcohol and water can be separated no doubt that these are two miscible liquids but they have different boiling points they are having different boiling points this is the condition which specifies the use of fractional distillation alcohol boils at 78 degree centigrade water at 100 degree centigrade at 78 degree centigrade alcohol gets evaporated and the vapor is collected in a beaker good 
फर्स्ट वैन यू हीट ऑफ द मिक्सचर अल्कोहल एंड वाटर वैन वि टेम्परेचर रिच दैट सेवेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड द अल्कोहल गैटस इवापरेटेड एंड द वेपर इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट बीकर एंड देन कंडनसड गट एट इट इज एट सेवेंटी एट डिग्री अल्कोहल गैट इज कम्प्लीटली इवापरेटेड इवन दो अल्कोहल कैन स्टार्ट इवापरेटिंग एट जीरो डिग्री और इवन एट टेन डिग्री सेंटीग्रेड वोलाटाइल होता है अल्कोहल लेकिन सेवेंटी एट डिग्री टेम्परेचर जो है इस पर अल्कोहल कम्प्लीटली वेपराइज होगा ठीक है तो एक कंपोनेंट आपका वे, वेपराइज हुआ इसको आपने कलेक्ट किया एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड नाउ यू हैव टू रेज द टेम्परेचर एंड वेन द टेम्परेचर रिच एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड योर वाटर गेट्स इवापरेटेड एंड द वेपर इज कलेक्ट इन अ सेपरेट बीकर वो एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड योर वाटर गेट्स इवापरेटेड और आप वेपर को एक सेपरेट बीकर में कलेक्ट करते इस तरीके से आपने अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया नाउ वायर दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो पहला पहली एप्लीकेशन आपके सामने मैंने रखी इट कैन बी यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स ऑलवेज द ओनली इजिएस्ट मैथड विच कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो सेकंड जो एप्लीकेशन इसका है सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल जो क्रूड ऑयल होता है इसके कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल डीजल कैरोसिन गैसोलीन इनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते बेसिकली जो भी ऑयल ज़मीन से डायरेक्ट निकलता है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं फिर इस क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग ट्रम बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे पेट्रोल का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा इजीली इवापरेट होता है डीजल का अलग बॉइलिंग पॉइंट है कैरोसिन का अलग बॉइलिंग पॉइंट है गैसोलिन का अलग बॉइलिंग पॉइंट है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए क्रूड ऑयल के जो ये कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इनको हम सेपरेट करते हैं तो एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए पेट्रोल एज सच पेट्रोल नहीं मिलता है ज़मीन से डीजल एज सच डीजल नहीं मिलता है कैरोसिन एज सच कैरोसिन नहीं मिलता बल्कि ये सारे के सारे एक ही मिक्सचर में होते हैं जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं आप इस क्रूड ऑयल को दो तीन बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा गुजारा जाता है तो इसके कंपोनेंट्स अलग होते हैं ठीक है तो पहले स्टेप में इसका जो है जब हम पहली बार इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो पेट्रोल या गैसोलीन अलग होता है उसके बाद डीजल उसके बाद कैरोसिन उसके बाद जो वहाँ पर कुछ बचता है वो इम्प्योरिटी वम्प्योरिटी उसको हम वैक्स या ग्रीस के द्वारा इस्तेमाल करते हैं गो फॉर सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी ऑल्सो यूज टू सेपरेट द डिफरेंट ग्रीस ऑफ एयर The blanket of air surrounding us is not on the oxygen. We should not fall in the in, uh, in the ignorance that जो हमारे इर्द गिर्द जो ये हवा की चादर है ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है बल्कि इसमें मुख्तलिफ गैसेज मौजूद होती इन गैसेज को हम सपेट कर सकते हैं अगर हमें ऑक्सीजन ही अलग करना है एयर से तो वी हैव टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है बिकॉज दीज गैसेज ऑफ दीज गैसेज है डिफरेंट टेम्परेचर्स बॉइलिंग टेम्परेचर्स इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंट है हर किसी गैस का तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग अलग कर सकते हैं तो कल हम देखेंगे जो हमारा कल का जो लास्ट मेथड होगा लास्ट टॉपिक होगा दैट विल बी यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल तो सेपरेटिंग फनल जो है दैट विल बी यूज मैनली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ टू इमिसबल लिक्विड्स 
इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल एंड वाटर अगर ऑयल पानी के साथ मिल गया है तो कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे तो वी कैन यूज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पनल तो सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स गुड आज के लिए इतना ही स्टे होम स्टे सेफ